ஸ்ரீ மணி ஃபஸ்ட்டு ஸ்ரீ மணி என்ன கொடுத்துருக்கிறீங்க வணக்கம் குருஜி தசாநாதன் மற்றும் புக்திநாதனை பற்றி பலன் எடுக்கையில் அந்தரநாதனுக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லையே ஏன் குருஜி தசாபக்திக்கு பலன் சொல்கிறமே தவிர அந்தரநாதனுக்கு நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதில்ல அப்போது ஜாதக பலன் அறியும் போது அந்தரநாதனையும் நம் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள தேவையில்லையா கூற வேண்டுகிறேன் குருஜி ஸ்ரீமணி என்ன கேட்குறீங்க தசாபக்தி கணக்கில் தசாநாதனையும் புக்திநாதனையும் தான் சொல்கிறீங்க அந்தரநாதனை சொல்கிறது இல்லையே அப்படின்னு கேட்குறீங்க அதில் கணக்கில் எடுத்துக்கிறது இல்லையே அந்தளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது இல்லையே அடுத்து இதே போன்ற தொடர்பு இல்லையே இன்னொருத்தர் ஸ்ரீமதி ஸ்ரீமணியோட கேள்வி அப்படின்னா இன்னொருத்தருடைய கேள்வி என்ன இன்னொருத்தர் என்ன கேட்டிருக்கிறீங்க தமிழ் விக்ரம் தக்ஷித் கேமிங் தமிழ் விக்ரம் தக்ஷித் கேமிங் குருவே அந்தரம் எப்படி கணிப்பது கற்றுக் கொடுங்கள் குருவே ஸ்ரீமணி வந்து முதல்ல என்ன கேட்குறீங்க தசாநாதனும் புக்திநாதனும் கொடுக்குற அளவுக்கு அந்தர அந்தரத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுல தமிழ் விக்ரம் தாக்ஷித் கேமிங் குருவே அந்தரம் எப்படி கணிப்பது என்று கற்றுக் கொடுங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே ரெண்டு பேருக்கும் ரெண்டாவது கேள்விக்கு பின்னாடி சொல்கிறேன் இந்த அந்தரம்ன்றதுனால ரெண்டையும் சேர்த்து சொல்ல போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ரீமணி நீங்கள் நினைப்பது ரொம்ப தவறு அந்தரநாதன முக்கியத்துவம் எடுத்துக்காமல் எந்த விதமான ப பலனும் சொல்ல முடியாது மிக குறிப்பாக திருமணம் எப்போது நடக்கும் அப்படிங்கிற அமைப்புகள் எல்லாம் அந்தரநாதனை வச்சு தான் எல்லோரும் சொல்லுகிறோம் குறிப்பாக ஒரு நல்ல அனுபவம் உள்ள ஒரு ஜோதிடர் வந்து அந்தரநாதன் அந்தரநாதன் கணக்கு இல்லாமல் அந்தரத்தையும் தாண்டி உள்ள சித்திரம் சுற்றமும் பிராணன் உள்ளே போய்கிட்டே இருந்தால் தான் கடைசி ஒரு மணி நேரம் வரைக்கும் நீங்கள் கணிக்க முடியும் ஒரு லைவில் எவ்வளோ தான் சொல்ல முடியும் ஒரு என்ன தான் இருந்தாலும் வந்து ஒரு லிமிடேஷன் இருக்குது ஒரு லைவ் ஒரு ப்ரொடிக்ஷன் ஒரு பத்து இருபது செகண்டுக்குள்ளே ப்ரொடிக்ஷன் பண்ணுறோம் ரொம்ப குயிக்காக ப்ரொடிக்ஷன் பண்ணுறோம் அப்போ அந்தரநாதனையும் பார்க்குறோம் அந்தரநாதனை பார்க்காம ஒரு திருமணத்தும் திருமணம் எப்போது நடக்கும் சில நேரங்களில் பாருங்களேன் இந்த மாதத்திலிருந்து இந்த மாதத்திற்குள் உங்களுக்கு திருமணம் நடக்கும்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு தாம்பத்திய சுகம் கிடைக்கும்னு சொல்லுவேன் அப்படி சொல்லும்போது அது வந்து அந்தரத்தை வைத்து தான் நான் சொல்கிறேன் தவிர பெரும்பாலான நேரங்களில் அந்தரத்தை ஏன் கணக்கெடுக்க மாட்டோம்னா சிறிய தசை சிறிய புக்திகளில் அந்தரங்கள் பதினைந்து நாட்கள் அதாவது மேக்சிமம் ஒரு அந்தரம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அஞ்சரை மாதம் இருக்கும் சுக்கர தசை சுக்கர புக்தி சுக்கர அந்தரம் இதுதான் மிக நீண்ட ஒரு காலம் ஒரு தசாபக்தி எப்படி வந்து ஒரு தசாபக்தின்றதும் வந்து சுக்கரனோட தான் சுக்கர தசையில் சுயபக்தி நாற்பது மாத காலங்கள் தான் ஒரு தசையின் மிக நீண்ட புக்தி காலம் அந்த நாற்பது மாதங்களில் அஞ்சரை மாதத்துக்கிட்ட வரும் ஆறு மாதத்துக்கிட்ட இது வரும் சுக்கரனுடைய அந்தனம் வரும் ஆக அந்த அஞ்சரை மாதம் ஆறு மாதம் ஒரு மிகப்பெரிய புக்தியில் வரும்போது ஒரு ஒரு வருடத்தின் பாதி நாட்கள் மிகப்பெரிய காலம் வரும்போது நிச்சயமாக அந்த அந்தரத்தை பார்த்து இப்போ உதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டால் மிதன நக்கலத்தில் பிறந்தவர் செவ்வாய் ஆந்திரா வரும்போது நல்லா இருக்க மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த செவ்வாய் ஆந்திரா வரும்போது மட்டும் இப்போ என்ன எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என்னுடைய ஆரம்ப கால பருவங்களில் எப்போ செவ்வாய் எப்பெல்லாம் வருதோ அப்போலாம் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகுவேன் அது அது ஒரு குறிப்பாக சொல்லணும்னு சொன்னால் எதிரிகள் தொல்லை கடன் நோய் எதிரி என்னுடைய மிதன இலக்கணத்திற்கு ஆறாம் அதிபதியாக இவர் வந்து கடன் நோய் எதிரியை கொடுப்பார் எந்த வகையிலும் கொடுப்பார் அதுதான் ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் ஏதோ ஒரு வகையில் கடனையோ நோயவோ எதிரியோ கொடுப்பார் அப்போ கடன் இல்லை வாங்க முடியாத பொருளாதார நல்ல சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது நோயவாதி எதிரியாக கொடுப்பார் நல்ல வாலிப வயதில் நோயை கொடுக்காம எதிரியை கொடுப்பார் இப்படி தான் இப்போ உதாரணமாக சொல்ல போனால் திருப்பூர்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் திருப்பூரில் ஒரு மாநாடு வந்து கொஞ்சம் கிராண்டாக பண்ணணும் அந்த கிராண்டாக பண்ண இருந்தது வேறு சில ஜோதிட நண்பர்களுக்கு பிடிக்காமல் போய் ஒரு பெரிய அதை வந்து அந்த திருப்பூர் மாநாட்டுக்கான எதிர்முயற்சிகள் எதிர்ப்பான விஷயங்கள் நடந்து கொண்டிருந்தன அதை தெரியாதனமாக என்னுடைய மிதன இலக்கணத்துக்கு செவ்வாய் அந்தரத்திலேயே நான் வந்து அந்த திருப்பூர் மாநாடு என்னுடைய என்னுடைய செவ்வாய் அந்தரத்திலேயே மாநாடை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அப்போ என்னுடைய செவ்வாய் அந்தரத்தில் மாநாடை ஃபிக்ஸ் பண்ணோன்னா எனக்கு என்ன இந்த மாநாடு நல்லபடியாக நடத்த முடியுமா நடத்த முடியாதா இத்தனை பேர் எதிர்க்கிறார்களே ஒரு நல்ல விஷயத்தை நடைபெற விடாமல் எதிர்க்கிறார்களே அப்படிங்கிற எதிரி தொந்தரவு அந்த அந்த மாநாடு நடைபெற்ற செவ்வாய் அந்தரம் முழுக்க எனக்கு மன உளைச்சலில் கொண்டு வந்து விட்டுச்சு ஒரு ஒரு மாத காலம் எனக்கு அந்த நேரத்தில் இருந்த செவ்வாய் அந்தரம் அதுதான் ஒரு ஜோதிடனாக இருந்தாலும் ஒரு அவசரத்தில் என்ன நம்ம மாநாடு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் மண்டபம் கண்டமா எல்லாம் பார்க்கணும் இல்லையா நம்மளையும் மீறி எல்லாம் செய்திட முடியாது கல்யாணம் பண்ணுற மாதிரி தானே மாநாடு நடத்துகிறதும் 
அப்போ அந்த மாதிரியான சம்பவங்கள்ல அப்ப உதாரணத்துக்கு என்னையே உதாரணமா சொல்லிட்டேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்துல நான் திருப்பூர் மாநாடு நடத்தும் போது என்னுடைய மா எனக்கு வந்து செவ்வாய் அந்தரம் வரக்கூடாத கடன் நோய் எதிரி தரக்கூடிய செவ்வாய் அந்தரம் வந்தது அப்புறம் தான் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் டேட்டா பிக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் அப்புறம் மண்டபத்துக்கு எல்லாம் அட்வான்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தா செவ்வாய் அந்தரம் அடாடா என்னடா இது பெரிய லொல்லா இருக்குமே அப்படின்ற மாதிரி அந்த திருப்பூர் மாநாட்டை நடத்த விடாமல் ஜோதிட நண்பர்கள் வந்து ஒரு நல்ல புண்ணியவான்கள் நிறைய எதிர்ப்புகள் கொடுத்தார்கள் அந்த எதிர்ப்புகளையும் மீறி மன உளைச்சலோடு ஒரு ஒரு மாதமா கிட்டத்தட்ட தூங்கவே இல்லை அதற்கு வந்து இப்படி ஒரு காரணம் ஒரு 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 விதமான எதிரி தன்மை அதுதான் செவ்வாய் கொடுப்பார் அந்தந்த தசா புக்தி அந்தரங்களுக்கு ஏற்றார் போல கொடுப்பார் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஆகவே ஸ்ரீமணி நிச்சயமாக எந்த ஒரு ஜோதிடரும் நல்ல அனுபவம் உள்ள ஜோதிடர் தசா புக்திகளை சொல்லும் போதே அந்தர அந்தரத்தை அந்தரநாதனை கணக்கெடுத்து கொண்டுதான் பதில் சொல்லுகிறாரே தவிர அப்படி சொல்லலைன்னா உங்களுக்கு துல்லியமான பலன் வராது ஒரு 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 விஷயம் எப்போது நடக்கும்னு கேட்குறீங்க எப்போது நடக்கும்னு கேட்கும்போது சில நேரம் பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் வேலை எப்போது கிடைக்கும்னு வாங்க நவம்பர் ஆறாம் தேதி அதெல்லாம் எவ்வளோ பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஐயா நவம்பர் ஆறாம் தேதி குள்ள வேலை கிடைச்சிடும்னு சொன்னீங்க நவம்பர் அஞ்சாம் தேதி வேலை கிடைச்சிருச்சு நவம்பர் ஆறாம் தேதி அன்றைக்கு அன்றையோட வேலை கிடைக்கும் ஆறாம் தேதியே கிடைச்சது இதெல்லாம் அவர்களுடைய பிறந்த நேரம் துல்லியமாக இருந்து அந்த அந்தர கணக்கை வச்சு பதில் சொல்றது தான் வேலை எப்போது கிடைக்கும் அப்படின்றதுக்கு நான் பதில் சொல்றேன் அதெல்லாம் அந்தர கணக்கை வச்சு தான் ஆனால் ஏற்கனவே தசா புக்தியை விளக்கிவிட்ட நிலையில் அந்தரநாதன் இந்த அமைப்பில் இருப்பதால் இப்ப தசாநாதன் புக்திநாதன் சஷ்டாஷ்டகம்னு சொல்லிடுறேன் சதாநாதன் புக்திநாதன் சஷ்டாஷ்டகம் போலே அந்தரநாதனையும் கணக்கெடுக்கணும் சத் சத் லாடு தானே அந்த அந்தரநாதனை வந்து உப புக்திநாதன் சொல்லலாம் துணை புக்திநாதன் சொல்லலாம் அவ்வளவுதான் அந்தரம்னு ஒரு பேர் வச்சிருக்கிறோம் அவ்வளவுதான் சம்ஸ்கிருத ரீதியில எல்லாமே தசா புக்தி அந்தரங்கள் அத்தனை ஜோதிடத்துடைய அத்தனை குறியீடுகளும் சம்ஸ்கிருத பாஷையின் அடிப்படையில தான் வருது அப்ப நம்ம தமிழ் படுத்தணுமா நம்ம கூட தமிழ தமிழ் ஜோதிடம்னு வச்சுக்கிட்டு நம்ம கூட வேற ஒரு பேரை வச்சுக்க வேண்டியதுதான் அந்த அந்த பொருத்தமுடைய பெயர் பொருத்தமுடைய ஒரு பெயர்களை வந்து நம்மளும் அதை வச்சுக்க வேண்டியதான் ஆகவே எப்படி இருந்தாலும் ஒரு தசா புக்தி என்று வந்து விடும்போது ஒரு ஆழமான அனுபவ அனுபவமுடைய ஒரு சரியான பதிலை சொல்ல நினைக்கும் துல்லியமான பதிலை சொல்ல நினைக்கும் ஒரு ஜோதிடர் அந்தரத்தை கணக்கில் எடுத்து கொள்ளாமல் நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது ஒரு அந்த ஒரு ஒன் ஜோதிடமே ஒரு ஒன்பது ஒன்பது ஒன்பதா அப்படியே உள்ளுக்குள்ளேயே பகிர்ந்து கொண்டு போகின்ற ஒரு விஷயம்தான் இந்த ஒன்பது ஒன்பது ஒன்பதை நீங்கள் பிரிச்சுக்கிட்டு வெட்டிக்கிட்டு பிரிச்சுக்கிட்டே போனீங்கன்னா கடைசி ஒரு செகண்ட் வரைக்கும் வரும் அதைத்தான் நம்ம சித்திரம் சுற்றமும் பிராணன்னு சொல்லிட்டு வரிசையாக கொண்டுகிட்டே போகிறோம் அந்த காலத்தில் ஒரு சிறு வயதில் ஜோதிடத்தில் அதிகமான ஆர்வம் இருந்த அந்த காலத்தில் எனக்கெல்லாம் வந்து எனக்கு என்னுடைய ஹோரா அமைப்புகளில் உள்ளேயே வந்து நான் சித்திரன் சூட்சமும் பிராணன் சொல்லிட்டு அந்த நான்கு நிமிட நேரத்தை கூட பிரிச்சுக்கிட்டே இப்போ என்ன நடக்கும் இப்போ என்ன நடக்கும் இப்போ என்ன நடக்கும் நானே எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் நம்முடைய மனம் எந்த நிலை எந்த எந்த அமைப்பில் போய் கொண்டிருக்கிறது ஒரு சிறு வயதில் என்ன வரும் உங்களை மாதிரி தானே நானும் எனக்கும் அந்த இளம் வயது அனுபவங்கள் அத்தனையும் இருந்திருக்கும் அந்த இளம் வயது அனுபவங்கள் அத்தனையும் எப்படிப்பட்ட சூழலில் எனக்கு அமையுது அப்படின்றத என்னை நானே சுய பரிசோதனை செய்து கொண்டு தான் இத்தனை சூட்சம் வேண்டுமானாலும் அந்தரத்தை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளாமல் நிச்சயமாக எந்த ஒரு நிலையிலுமே நம்ம பலன் சொல்ல முடியாது யாராக இருந்தாலும் பலன் சொல்ல முடியாது ஆகவே நானும் அந்தரத்தை கணக்கெடுத்துக் கொள்வதைத்தான் செய்கிறேன் ஆனால் அந்த கணக்கெடுத்துக் கொள்றத வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு ஸ்பீடாக ப்ரெடி லைவ்ல ஸ்பீடாக ப்ரெடிக்ஷன் ப்ரெடிக் பண்ணிக்கிட்டு போய்கிட்டு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் தசா புக்தி அந்த அமைப்பு சொல்லிட்டு உள்ளுக்குள்ள போயிட்டு மறுபடியும் அந்த இனிமேல் வேணா அதை முயற்சி பண்றேன் அடுத்து அந்தரநாதன் இந்த நிலையில் இருப்பதாலும் அந்த அந்தரநாதன் கணக்கு என்ன அந்த அந்தரநாதன் லக்னாதிபதிக்கு துணையானவராக இருக்க வேண்டும் தசா புக்தி இந்த பாருங்க தசா புக்தி அந்தரம் சித்திரம் சூட்சமம் பிராணன் எல்லாருமே ஒரே வரிசையில நண்பர்களாகவே வந்தார்கள்னா அது உங்களுடைய கோல்டன் பீரியடா இருக்கும் தசாநாதனும் நண்பர் புக்திநாதனும் நண்பர் அந்தரநாதனும் நண்பர் சித்திரம் சுற்றமும் பிராணன் உள்ளிட்ட அந்த உள்ள உள்ளுக்குள்ளே போகின்ற அத்தனை நுணுக்க விஷயங்களும் நண்பர்களாகவே வந்தார்கள்னா ஏன்னா ஏற்கனவே உங்களுக்கு வந்து நான்கு பேர் நிச்சய நிச்சயமான நண்பர்கள்னு வந்துட்டோம் ஒரு டீம்ல நான்கு பேர் நிச்சயமான நண்பர்கள் இவருடைய இவர்களுடைய தசாபக்தி அமைப்புல வரும்போது அந்த நாட்கள்ல தான் உங்களுக்கு அந்த திருமணம் போன்ற சந்தோஷமான விஷயங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் மிகவும் சாதிக்கின்ற ஒரு விஷயங்கள் அந்த நேரத்தில் இருக்கும் தசாநாதனும் புக்திநாதனும் அந்தரநாதனும் அதற்கடுத்து உப 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 விஷயங்கள் அத்தனையுமே வந்து உங்களுடைய டீம்
சுக்ராணியில் நண்பர்களுக்கு வரக்கூடாத செவ்வாதசின்னு வச்சுக்கோம் சூரிய சந்திர செவ்வாதசிகளில் ஏதாவது ஒரு தசையில் செவ்வாயின் அந்தரம் செவ்வாயின் தசை புக்தி வந்து சூரியனின் புக்தி ஆகாத ஒரு புக்தி அதற்குள்ளே சந்திர அந்தரம் அதற்குள்ளேயே வந்து குரு சித்திரம் இப்படி இந்த மாதிரி நான் நாலு பேருடைய டீம் வந்துகிட்டே இருக்கும்போது வாழ்க்கையில் மன வேதனையில் தூக்கமே இல்லாமல் கடுமையான மன உளைச்சலில் இருப்பீங்க ஆக அந்தரத்தை கணக்கில் எடுத்து கொள்ளாமல் எந்த ஒரு நிலையிலும் அந்தரத்துக்கு அடுத்து உள்ள அதாவது அந்தரம் என்பது மிகப்பெரிய தசாபக்தி அமைப்புகளில் ஒரு ஆறு மாத காலம் வரும் அதோடைய மிகப்பெரிய அந்தர அமைப்பே வந்து சுக்கர தசை சுக்கர புக்தி சுக்கராந்திரம் தான் சுக்கரன் தான் அதிகப்படியான அதற்கு அடுத்து சனி தசை சனி புக்தி சனி அந்தரம் ஏன்னா சுக்கரனுக்கு தான் அதிகமான இருபது வருடங்கள் நமக்கு நம்முடைய இதில் வந்து ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆக இந்த அமைப்பில் சுக்கர அந்தரம் வரும்போது பெரிய புக்திகளில் சுக்கர அந்தரம் வரும்போது வருடத்தின் பாதி ஆறு மாத காலங்கள் வரும் அப்போ அந்த சுக்கர அந்தரம் வரும்போது நான் சொன்னதை போல் தனுசு இலக்கணம் மீன இலக்கணம் தனுசு இலக்கணம் மீன இலக்கணம் இது போன்ற அமைப்புகளில் உள்ள அந்த தனுசு மீன லக்கணங்களில் பிறந்தவர்கள் சுக்கரனை பாவர்களாக கொண்டவர்கள் எப்போதுமே அந்த ஆறு மாதங்களில் மிகப்பெரிய கஷ்டத்தை அனுபவிப்பார்கள் ஆக வேலை எப்போது கிடைக்கும் அல்லது திருமணம் எப்போது நடக்கும் இது போன்ற மிக நுணுக்க நுணுக்கியும் மிக நுணுக்கமான கேள்விகள் தற்போது இவர் அலு மருத்துவமனையில் இருக்கிறார் இவருக்கு பிழைப்பாரா மாட்டாரா இது போன்ற நுணுக்கமான கேள்விகள் அல்லது பதினைந்து நாட்களுக்குள் பதில் சொல்லியே ஆக வேண்டிய விஷயங்கள் அல்லது ரெண்டு நாள் மூணு நாட்கள் இந்த ரெண்டு நாட்கள் மூணு நாட்கள்ல நீங்க நிச்சயமா அந்தரம் சித்திரம் சூட்சமம் பிராணன் எல்லாத்தையும் வந்து கோச்சாரத்தில் சந்திரனுடைய நிலை ரெண்டே கால் நாட்களு நாட்களுக்கு ஒரு முறை மாறக்கூடிய சந்திரனின் நிலை வரைக்கும் உள்ள வந்துட்டு தாங்க பலன் எடுக்க முடியும் ஜாதக பலன்றதே அப்படித்தானே ஜாதக பலன்றது நான் தான் சொல்லிட்டேனே தசாபக்திகள் வாழ்க்கை சம்பவங்களை உறுதி செய்கின்றன உங்களுக்கு வாழ்க்கை சம்பவங்களை சொல்லுகின்றன அப்படின்றது தானே தசாபக்தி அமைப்புன்னு சொல்கிறேன் அப்போ வாழ்க்கை சம்பவங்கள் தசாபக்தின்றது என்ன ரெண்டரை வருஷம் மிகப்பெரிய த தசா நாற்பது மாதம் வந்துடும் அதற்கடுத்து மூணு வருஷம் வந்துடும் அதாவது சுக்கரதசை சுக்கரபக்தி நாற்பது மாதம் உதாரணமாக சுக்கரதசை சனி புக்தி முப்பத்தெட்டு மாதம் சுக்கரதசை புதன் புக்தி முப்பத்தி நாலு மாதம் ஆக மூன்று ஆண்டுகள் கொண்ட ஒரு பகுதியை அப்படியே நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட முடியாது அதற்குள் அந்தரத்துக்குள்ளே வந்தால் தானே தசாபக்தி அமைப்புகளில் என்ன நடக்கும் அந்தரத்தில் என்ன நடக்கும் சித்திரம் சூட்சம பிராணனில் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் வந்து நீங்கள் சொல்ல முடியும் ஆகவே எந்த ஒரு நிலையிலும் அந்தரம் இதெல்லாம் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு துன்ப சம்பவங்கள் நடக்குமா இன்ப சம்பவங்கள் நடக்குமா இது ரொம்ப 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 முக்கியம் உள்ளுக்குள்ள பிரிச்சுட்டு போகிறது ஏன் மேலோட்டமாக மட்டும் சொல்லிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா நிலைகள்லேயும் என்னுடைய லைவை பார்க்குற அத்தனை பேரும் புரிஞ்சிக்க முடியாது நிச்சயமாக புரிஞ்சிக்க முடியாது சில பேரே வந்து கமெண்ட் கொடுக்குறீங்க பாருங்கள் ஒரு தடவை வந்து உபய லக்கணத்திற்கு பாதகாதிபதி யூடியூப்பில் ஒரு தடவை ஒரு ஒரு யூடியூப்பில் ஒரு இதை கவனித்தேன் எப்படின்னா உபய லக்கணத்திற்கு பாதகாதிபதி வந்து ஏதோ ஒரு பலன்களை செய்ய மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுத்துருந்தேன் அதுக்கு வந்து கீழே ஒருத்தர் கீழே ஒருத்தர் கமெண்ட் கொடுத்துருந்தார் யோ உன்னை உங்க உன்னை படிக்கிறவங்க உன்னை பார்க்குறவங்க எல்லாரும் பெரிய இவங்க மேதை நினப்பா முதல்ல உபயல உபய லக்கணம்னா என்னென்னு சொல்லியா அப்படின்னு ஒருத்தர் கீழே கமெண்ட் கொடுத்துருந்தார் கரெக்டு தான் நான் நினச்சேன் தப்பு தான் இது நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க உபய லக்கணங்களுக்கு இந்த இந்த அமைப்பு செ செயல்படாது அப்படின்னு நீங்கள் போட்டிருந்த ஏதோ ஒரு வீடியோவில் இன்னும் அந்த கமெண்ட் இருக்குது பாருங்கள் யோ உன்னை பார்க்குறவங்கெல்லாம் எல்லாத்துலேயுமே பெரிய இவங்க நினச்சா முத உபய லக்கணம்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு அப்புறமா சொல்லியா அப்படின்னு ஒருத்தர் கமெண்ட் கொடுத்துருந்தார் அதே போல தான் ஒரு தயக்கம் எந்த நிலையிலும் எனக்கு இருக்கும் எந்த ஒரு நிலையிலையும் ப்ரீமியம் வீடியோவாக இருந்தாலும் ஹையர் லெவல் கிளாஸாக இருந்தாலும் ஒரு தயக்கம் என் முன்னால் இருக்கின்ற உங்களுக்கு நான் எத்தனை தூரம் உங்கள் மூலையில் திணிக்க முடியும் அப்படிங்கிற தயக்கம் நிச்சயமாக எனக்கு இருந்தே தீரும் அந்த தயக்கத்தில் எல்லா நுணுக்கங்களையும் டக்குன்னு சொல்லிட முடியாது ஒரு ஃப்ளோவில் வரும்போது சில விஷயங்கள் சொல்லுவேன் அந்தரத்தை பற்றி சொல்ல வரும்போது டக்குன்னு ஒரு நிமிஷம் யோசிப்பேன் இப்போ இந்த இப்போ இந்த இப்போ இந்த பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற வீடியோவில் அந்தரம் எப்படின்னு நான் விளக்க ஆரம்பித்தேன்னா டக்குன்னு எல்லாரும் செல்ஃபோனை தூக்கி போட்டு வேற வேலையை பார்க்க போயிடுவீங்களா இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டாக பார்ப்பீங்களா அப்படிங்கிற மென்டாலிட்டி எனக்கு வந்துடும் இதை சொன்னால் இப்போது இவர்கள் புரிந்து கொள்வார்களா புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு அமைப்பில் இருக்கா அல்லது இந்த ஊடகத்தில் ஏன்னா எல்லா மீடியாலையும் இருக்கிறேன் ஆண்டவன் பரம்பொருளின் அருளினால் அத்தனை மீடியாக்களிலும் இருக்கின்ற ஒருத்தன் தான் அதாவது என்னுடைய நண்பர் மைப்பா நாராயணன் அழுவார்க்கடியான் மைப்பா நாராயணன் அடிக்க அடிக்கடி சொல்லுவார் ஐயா யோ எழுத எழுத தெரிஞ்சவனுக்கு பேச தெரியாது பேச தெரிஞ்சவனுக்கு எழுத தெரியாதையா உனக்கு மிகச்சிலர் தான் மிகச்சில அவருடைய அவருடைய உயர்நிலை நண்பர்களான அரசியல்வாதிகள் பேரை சொல்லுவார் உயர்ந
அப்ப ஒரு அந்தரம் விஷயத்த நான் சொல்லும் போது டக்குன்னு எனக்கு என்ன வரும்னா இத வீடியோல சொல்றத விட எழுத்துல சொன்னா அதை அவங்க திரும்ப திரும்ப படிச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி தயக்கங்கள்ல தான் வந்து சரி சில நேரங்கள்ல காட்சி ஊடகங்களில் சொல்லுவதை விட எழுத்து ஊடகங்களில் அதை பதியலாம் அப்படின்ற காரணத்துக்காக உங்களுக்கு சில விஷயங்களை சொல்ல மாட்டேன் அதை பிற்பாடு சொல்லி இருக்கிறேன் இது போல எத்தனையோ விஷயங்கள் என்னால் சொல்ல முடியும் கிட்டத்தட்ட எட்டு வருடங்களாக எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் ஆரம்ப காலத்தில் நான் எழுதின மேம்போக்கான எழுத்துகளுக்கும் இன்றைக்கு நான் எழுதி கொண்டிருக்கின்ற ஆழமான சூட்சம சுபத்துவ எழுத்துக்களுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கிறது ஆகவே இதுதான் வந்து ஒரு அந்தரத்தை கணக்கில் எடுத்து நான் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்கிறேன் ஆனால் அதை உங்களுக்கு விளக்குவதற்கு எனக்கு தயக்கம் இருக்கிறது அவ்வளோதான் ஏன்னா அந்த விளக்கத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஆகவே ஸ்ரீமணி அந்தரம் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளாமல் அதனும் உள்ளமா உள்ள இன்னொன்னு இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர்ல அந்தர கணக்கு வரைக்கும் தான் இருக்கும் கம்ப்யூட்டர்ல அந்தரத்துக்கு கீழே போக முடியாது நீங்க கையில தான் அந்தர கணக்கு கீழே போ போட முடியும் ஏன்னா அந்தர கணக்கே உங்களுக்கு இப்ப அடுத்த கேள்வி பாருங்க அந்தரம் எப்படி கணக்கிடுவதுன்னு சொல்லியிருக்கிற புக்தி எப்படி கணக்கிடுவதுன்னு சொல்றேன் அந்தரம் எப்படி கணக்கிடுதுன்றது இப்ப கேட்டா குழப்பம் எழுத்துல தரேன் ஏன்னா அது நாற்பதுல வகு நூத்தி இருபதுல பெருக்கு அப்படின்னு போகும் அப்ப அந்த வகுக்கிறது பெருக்கிறத வந்து இங்க சொல்ல முடியாது மே மேம்போக்கான ஒரு அமைப்பை வந்து கண்டிப்பா சொல்லித்தரேன் இப்போ கூட ஒன்று சொல்லிடுறேன் தமிழ் விக்ரம் தாட்சித் கேமிங் குருவே அந்தரம் எப்படி கணிப்பது என்று கற்றுக் கொடுங்கள் அந்தரம் எப்படி கணிக்கிறது இந்த இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன் அடுத்து வருகின்ற சுபத்துவ சுற்றுமோ உள்ள கட்டுரைகளில் அடுத்து புதிதாக எழுதுகிற கட்டுரைகளில் தசாபக்தி அந்தரங்கள் எப்படி கணிப்பது அப்படிங்கிறத தெளிவாக ஒரு நிதானமாக அப்படி இல்லைன்னா தனியான வீடியோ இந்த லைவ்ல சொல்ல முடியாது ஒரு தனியான வீடியோல சைட்ல கட்டம் எல்லாம் போட்டு நான் பேசி கொண்டிருக்கும் போதே இங்கே கட்டங்கள் வருங்கிறது போல பிரிமியம் வீடியோ போடாமல் சாதாரண வீடியோவா கூட அதை போடுறேன் தசாபக்தி அந்தரங்கள் எப்படி கணிப்பதுன்ட்டு இப்போ ஒன்று சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அது வந்து டக்குன்னு மனசுல ஒரு ஒரு சில விஷயத்த நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன்னா அதை கூட மனசுல ஏத்தலன்னா அந்த வீடியோ நீங்க பாக்குறதுல பிரயோஜனமே கிடையாது இந்த வீடியோ பார்க்க முடியாது அதுக்கு நீங்க ஜோசியத்துக்கே வரக்கூடாது ஒரு மனிதனுக்கு இன்னொன்று சொல்லணும்னா ஒரு மனப்பாட திறமை இல்லாமல் ஒரு கணித திறமை இல்லாமல் நீங்கள் ஜோதிடரே இல்லை கணிதமும் ஜோதிடமும் ஒன்று ஆக கணக்கில் ஆர்வம் இல்லாதவனுக்கு ஜோசியம் வராது கணக்கில் ஆர்வம் இல்லாதவனுக்கு புதன் வலு இல்லாமல் இருக்கிறார்னால தான் அவனுக்கு ஜோசியமே வராது கணிதமும் ஜோதிடமும் பின்னி பிணைந்தவை என்ற என்ற அமைப்பில் வந்து கணிதத்தில் ஆர்வம் இருக்கிறதுனால ஒரு கிரகிக்கும் தன்மை கிரகங்கள் என்ன கிரகித்தல் தானே கிரகித்தல் கிரகிக்கும் பொருள் தானே ஒரு கிரகம் ஆக அந்த கிரகித்தல் எனப்படுகின்ற அடிப்படை விஷயங்களை கொடுக்கிறவர் புதன் ஆக புதன் வலுவில்லாமல் நீங்க வந்து இந்த ஜோதிடத்தை அந்த வீடியோவை நீங்க நேரலையில நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க போறதுல இனிமேலும் வரப்போகின்ற விஷயங்களை நீங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்க போறதுல ஆகவே இப்போது நான் இந்த தசா புக்தி அதை வந்து வேணா தெரியாதவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு இது தெரியும் கமர்ஷியல் ஜோதிடர்களுக்கு நிச்சயமாக தெரியும் ஒரு கமர்ஷியல் ஜோதிடர்களுக்கு நிச்சயமாக தெரியும் அதே நேரத்தில் ஒரு பிகின்னர்ஸ்க்கு வேணா தெரியாம இருக்கலாம் தசை புக்தி இதை வந்து மேலோட்டமாக சொன்னால் அவங்களால புரிஞ்சிக்க முடியும் இப்போது சொல்லுகிறேன் அந்தரம் கணிப்பது இன்னும் கொஞ்சம் நுணுக்கமாக போகுது அதை வந்து கொஞ்சம் இன்ட்டு எல்லாம் போட்டு வகுத்தல் பெருத்தல் எல்லாம் போட்டு சொல்லிக் கொடுக்கணும் அதனால இப்போ தசா புக்தி எப்படி அணிவிக்க கணிக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு தசையில் ஒரு புக்தியை எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த தசா புக்தி வருடங்கள் இருக்கு இல்லையா அதாவது சுக்கரனுக்கு இருபது சனிக்கு பத்தொம்பது ராகுவிற்கு பதினெட்டு புதனுக்கு பதினேழு குருவிற்கு பதினாறு கீழே வந்துட்டிங்கன்னா சந்திரனுக்கு பத்து சூரியனுக்கு ஆறு கேதுவிற்கு ஏழு செவ்வாய்க்கு ஏழு இது தாங்க இந்த தசா புக்தி வருடங்கள் இந்த தசா புக்தி வருடங்களை தசைக்கும் புக்தி ஒரு தசையில் ஒரு புக்தி எவ்வளவு நாள் எத்தனை வருஷம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கணக்கிடுறதுக்கு ஒரு சுலபமான ஒரு மெத்தட் இருக்குது டக்குன்னு பார்த்தோன்னே மனப்பாட அமைப்பிலே வந்து அதை புரிஞ்சு இது பண்ணிக்கலாம் உதாரணமாக சூரிய தசையில் சூரிய புக்தி எத்தனை நாட்கள் அப்படின்னு நீங்கள் கணக்கெடுத்துக்கணும் அப்படின்னா சூரியனுடைய தசை சூரியனுடைய எண் ஆறு சூரியனுடைய அதே புக்திக்கும் ஆறு தான் சூரியனுடைய ஆற ஆறு இன்ட்டு ஆறுன்னு போடுங்க சூரிய தசையில சூரிய புக்தி என்பதை எத்தனை எப்படி கணக்கிடுவது எளிமையான முறை டக்குன்னு மனப்பாடமா சொல்லக்கூடிய ஒரு முறை நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்ச தெரியாம கூட இருக்கலாம் நான் இன்றைக்கு சொல்றது வந்து இந்த வீடியோ மூலமா நீங்க கேட்டுக்கலாம் தசா புக்தியில புக்தி எவ்வாறு நீங்க கேட்டது அந்தரம் எவ்வாறு கணிப்பது அதற்கு வேறு சில உள்நுணுக்க கணக்குகள் இருக்கின்றன இந்த புக்தியை மட்டும் இப்போது தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அந்தரத்தை வந்து நான் வந்து ஒரு வீடியோ கட்டம் போட்டு போட போடுறதுக்கு அடுத்த வீடியோல கூட நான் சொல்லித்தரேன் இப்ப வந்து தசா புக்தி அமைப்புகள்ல தசையில புக்தி எப்படின்னு கணிக்கிறதுக்கு சூரிய தசையில சூரிய புக்தி சூரியனுக்கு எண் ஆறு ஆறு இன்ட்டு ஆறு ஆறு இன்ட்டு ஆறு ஆறை ஆ
சூரிய திசை சூரிய புக்தி ஆறு இன்ட்டு ஆறு முப்பத்தி ஆறு இதில் மூன்றே மாதமாக்கிக்கோங்க மூன்று மாதம் ஆறு இன்ட்டு மூணு ஆக்கிக்கோங்க பதினெட்டு நாள் அப்போ மூன்று மாதம் பதினெட்டு நாள் இதுதான் வந்து சூரிய திசையில் சூரிய புக்தி காலம் சூரிய திசையில் செவ்வாய் புக்தி சூரிய திசையில் செவ்வாய் பக்தி செவ்வாய்க்கான நம்பர் ஏழு சூரியனுக்கான நம்பர் ஆறு ஆறு இன்ட்டு ஏழு ஆறு ஏழு நாற்பத்தி ரெண்டு நாலு தனியாக எடுங்க நாலு வந்து மாதம் இந்த ரெண்டை நான் சொன்னதை போல மூணு நாள் பெருக்குங்க கடைசி எண்ணெய் எந்த நிலையிலும் மூன்றால் பெருக்க வேண்டும் அப்போ மூன்றால் பெருக்குனீங்கன்னா என்ன ஆகும் நாற்பத்தி ரெண்டு நான்கு மாதம் ஆறு நாட்கள் இதாங்க தசா புக்தி அமைப்பு இப்போ சூரிய திசையில் சனி புக்தின்னு வச்சுக்கோம் சனிக்கு நம்பர் பத்தொம்போது சனிக்கு எண் பத்தொம்போது சூரியனுக்கு எண் ஆறு ஆறு இன்ட்டு பத்தொம்போது எவ்வளோ வருது ஆறு இன்ட்டு இருபதுனா வரும் நூற்றி நூற்றி வரும் அதாவது ஆறு இன்ட்டு பத்தொம்போது சனி தசையில் சூரிய பக்தி எவ்வாறு கணக்கெடுப்பது அந்த நம்பரில் முதல் கடைசி எண்ணெய் மட்டும் விட்டு விட்டு முதல் ரெண்டு மூணு நம்பரை எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லுவேன் இப்போ சிறிய எண்களை கற்றுக் கொடுத்தேன் இப்போ இதை சூரிய தசையில் சனி பக்தி எப்படி கணக்கெடுக்கிறது சூரியனுக்கான தசா எண்கள் ஆறு சனிக்கான தசா எண்கள் பத்தொம்போது ஆறு இன்ட்டு பத்தொம்போது எவ்வளவு நூற்றி ஒன்று சரியா நூற்றி ஒன்று தானே நூற்றி ஒன்று தான் அப்போ ஆறு இன்ட்டு பத்தொம்பது அப்படின்னு எடுக்கும்போது நூற்றி இருபது நூற்றி ஒன்று இல்லையே ஆறு இன்ட்டு பத்தொம்போது நூற்றி இருபது நூற்றி இருபது அப்போ நூற்றி இருபதில் ஆறு கழிச்சா நூற்றி பதினாலு வரும் நூற்றி பதினாலு வரும் அப்போ அந்த நூற்றி பதினாலு அப்படிங்கிறதுல பதினொன்றை வந்து முன்னாடி எடுத்துக்கோங்க பதினோரு மாதம் நாலில் இன்ட்டு மூன்று பனிரெண்டு எப்போவுமே கடைசி எண்ணெய் மூன்றால் பெருக்கினால் வருவது அந்த புக்தியுடைய அமைப்பு ஆக அந்த சூரிய தசை சனி புக்திக்கு ஆறு இன்ட்டு பத்தொம்போது நூற்றி பதினாலில் முதல் இரண்டு எண்கள் மாதங்களை குறிக்கின்றன பதினோரு மாதங்கள் கடைசி எண்ணெய் மூன்றால் பெருக்கினால் வருவது நாட்கள் பதினோரு மாதம் பன்னெண்டு நாள் ராகுதச சுயபக்தி எப்படி கணக்கெடுக்கிறது ராகுதச சுயபக்தி பதினெட்டு எண்ட்டு பதினெட்டு போட்டுக்கோங்க அல்லது ராகுதச குரு பக்தி பதினெட்டு எண்டு பதினாறு போட்டுக்கோங்க பதினெட்டையும் பதினாறையும் பெருக்கி வரும்போது வருகின்ற மூன்று இலக்க எண்கள் அந்த மூன்று இலக்க எண்களில் முதல் இரண்டு இலக்க எண்கள் மாதங்களாக வரும் ஒரு பெரிய அந்தரத்தில் வர்றது மாதங்களாக வரும் கடைசி ஒரு இலக்கத்தை மூன்றால் பெருக்கினால் நாட்களாக வரும் இதுதான் தசாபக்தி அமைப்புகளில் ரொம்ப எளிமையாக கற்றுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தசாபக்தியை நீங்களே மனப்பாடமாக கணக்கில் போட்டுக்கலாம் இப்போ எளிமையாக சொல்கிறதா இருந்தால் சந்திர தச சுயபக்தி டென் இன்று டென் பத்து மாதம் அவ்வளோதான் அந்த ஜீரோவுக்கு மதிப்பு கிடையாது நூறுன்னு வரும் நூறில் முதல் பத்து சு சுக்கரன் இருபது வருடம் சுயபக்தி எவ்வளவு இருபது இன்று இருபது நாற்ப நானூறு சைபரை ஒடுத்து ஒதுக்கி விடுங்கள் நாற்பது மாதத்தில் நாற்பது மாதம் மட்டும் சுயபக்தின்னு வரும் இதுதான் வந்து எளிமையான தசாபக்தி கணக்கு தசாபக்திகளை மனப்பாடமாக எவருடைய துணையும் இன்றி நீங்கள் இதை புக்தியில் புக்தி கணக்க போடணும் அப்படின்னு சொன்னாலே இப்படித்தான் அந்த தசையின் யாருக்கு புக்தி தேவைப்படுகிறதோ அந்த இரண்டு எண்களையும் பெருக்கி வருகின்ற இலக்கத்தின் கடைசி எண்ணை மூன்றால் பெருக்கினால் வருவது புக்தி வருவது நாட்கள் மிச்ச நாட்கள் முதல் இரண்டு மாதம் இவ்வளோதான் அந்த தசாபக்தி அமைப்பு அந்தர கணக்கு ஒரு நாள் வந்து வீடியோவில் போட்டதா இப்போ இந்த இதுவே உங்களுக்கு தலை சுத்தம் கொஞ்சம் நிதானமாக பார்த்தா தான் புரியும் அந்தர கணக்கை வந்து உங்களுக்கு இதாக வந்து ஒரு நாள் சொல்லித்தரேன் சரிங்களா வாழ்த்துக்கள்